എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഞാനൊരു അണുകുടുംബത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പറയും ഐ ലീവ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഐ ലീവ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുക എന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണുകുടുംബം അതായത് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും മാത്രം അടങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു കുടുംബം സോ ഐ ലിവ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അണുകുടുംബത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി ഞാൻ ഒറ്റ മകനാണ് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ആൻഡ് ഒളി ചൈൽഡ് ഐ ആം ആൻഡ് ഒളി ചൈൽഡ് ഒളി ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക മകൻ എന്നാണ് മീനിങ് So, I am an only child എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏക മകനാണ് എന്നാണ് മീനിങ് അടുത്തത് ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും Is it Tuesday today? Is it Tuesday today? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എന്നാണ് മീനിങ് Is it Tuesday today? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഡ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നലെ എന്ന് പറയാൻ എസ്റ്റഡേ അപ്പം ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ എസ്റ്റഡേ ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ എസ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ എസ്റ്റഡേ റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയ്ക്കും മഴ പെയ്യുന്നതിനും റെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ എസ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിക്കൂ അതെങ്ങനെ പറയും കോൾ മീ വൺസ് യു ആർ ഫ്രീ കോൾ മീ വൺസ് യു ആർ ഫ്രീ കോൾ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിക്കൂ എന്നാണ് വൺസ് യു ആർ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് മീനിങ് സോ നീ ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിക്കൂ എന്നെങ്ങനെ പറയും കോൾ മീ വൺസ് യു ആർ ഫ്രീ ഇനി അടുത്തത് നീ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദയവായി മറുപടി നൽകുക അതെങ്ങനെ പറയും Please reply me when you are free. Please reply me when you are free. Reply എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുപടി എന്നാണ് അപ്പം പ്ലീസ് റിപ്ലൈ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയവായി എനിക്ക് മറുപടി നൽകുക എന്നാണ് വെൻ യു ആർ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് സോ നീ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി നൽകുക എന്നെങ്ങനെ പറയും പ്ലീസ് റിപ്ലൈ മീ വെൻ യു ആർ ഫ്രീ ഇനി അടുത്തത് എല്ലാം ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈസ് എവ്രിത്തിങ് ഓക്കെ ഈസ് എവ്രിത്തിങ് ഓക്കെ എവ്രിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പം എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈസ് എവ്രിത്തിങ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെ പറയും I am going to the hospital to see my brother. I am going to the hospital to see my brother. See എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക So, to see my brother എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ കാണാൻ എന്നാണ് I am going to the hospital എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ് So, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എൻ്റെ സഹോദരനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും I am going to the hospital to see my brother. ഇനി അടുത്തത് അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്കറിയാം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ നോ ദ പ്ലേസ് വേർ ഹി ലിവ്സ് ഐ നോ ദ പ്ലേസ് വേർ ഹി ലിവ്സ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക എന്നാണ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം ലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുക സോ ഐ നോ ദ പ്ലേസ് വേർ ഹി ലിവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്കറിയാം എന്നാണ് മീനി ഇനി അവൻ ഒരു അധ്യാപകനാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാം Is he a teacher? Is he a teacher? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു അധ്യാപകനാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ഈസ് ഹി എ ടീച്ചർ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുമ്പം വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെ പറയും സെൻഡ് ഓൺ വാട്സാപ്പ് സെൻഡ് ഓൺ വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേലും പോകുമ്പം നിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ അയക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ പറയും സെൻഡ് യുവർ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ വാട്സാപ്പ്
ഇനി അടുത്തത് നിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് എൻ്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക അതെങ്ങനെ പറയും പ്ലീസ് കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു യുവർ ഫാമിലി പ്ലീസ് കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു യുവർ ഫാമിലി കൺവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കുക എന്നാണ് റിഗാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷണം സോ എൻ്റെ അന്വേഷണം നിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് അറിയിക്കുക എന്നെങ്ങനെ പറയും പ്ലീസ് കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു യുവർ ഫാമിലി ഇനി അടുത്തത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ എത്തി അതെങ്ങനെ പറയും വി സം ഹൗ റീച്ച്ഡ് ദർ വി സം ഹൗ റീച്ച്ഡ് ദർ സം ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എന്നാണ് റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തുക സോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ എത്തി എന്നെങ്ങനെ പറയും വി സം ഹൗ റീച്ച്ഡ് ദർ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പരിശീലിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ പറയും ദ മോർ യു പ്രാക്ടീസ് ദ മോർ യു ലേൺ ദ മോർ യു പ്രാക്ടീസ് ദ മോർ യു ലേൺ ദ മോർ യു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നുവോ ദ മോർ യു ലേൺ അതായത് അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല നിനക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ മുറുക പിടിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ പറയും Keep hold of my hand if you are afraid. Keep hold of my hand if you are afraid. Keep hold of my hand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ മുറുക പിടിക്കുക എന്നാണ് If you are afraid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് സോ നിനക്ക് പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ മുറുക പിടിക്കുക എന്നെങ്ങനെ പറയും Keep hold of my hand if you are afraid. ഇന്ന് മഴ പെയ്തേക്കാം എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും It may rain today. It may rain today. ഇവിടെ ഇറ്റ് മൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളപ്പം നമ്മൾ മേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുഡേ ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ ടുഡേ എന്നും പറയാം പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സാധ്യത കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് മൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പോകുമ്പോൾ നീ നിൻ്റെ ബാഗിനകത്ത് നോക്കിയോ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡിഡ് യു ചെക്ക് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബാഗ് ഡിഡ് യു ചെക്ക് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബാഗ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശോധിക്കുക എന്നാണ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ബാഗിനകത്ത് എന്നാണ് സോ ഡിഡ് യു ചെക്ക് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നിൻ്റെ ബാഗിനകത്ത് പരിശോധിച്ചോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അത് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്നായിരുന്നു അത് എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും വൻ വോസ് ദാറ്റ് വൻ വോസ് ദാറ്റ് So, I don't remember when was that എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അത് എന്നാണ് മീനിങ് റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് അടുത്തത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം ഇതെങ്ങനെ പറയും ഐ നോ ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ നോ ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം എന്നാണ് മീനിങ് ഐ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം സോ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാം എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ നോ ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് എ ടി എം കാണുമോ എന്ന് നമുക്ക് ആ കടക്കാരനോട് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈസ് ദർ അൻ എ ടി എം നിയർ ബൈ നിയർ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഈസ് ദർ അൻ എ ടി എം നിയർ ബൈ ഇനി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിളിച്ച ആളെ എടുക്കാതെ വേറൊരാളെ എടുത്തിട്ട് പറയുവാണ് ക്ഷമിക്കണം അവൻ മറ്റൊരു കോളിലാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഐ ആം സോറി ഹീസ് ഓൺ അനാദർ കോൾ റൈറ്റ് നൗ ഐ ആം സോറി ഹീസ് ഓൺ അനാദർ കോൾ റൈറ്റ് നൗ അനാദർ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കോളിലാണ് റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പോൾ സോ ഐ ആം സോറി ഹീസ് ഓൺ അനാദർ കോൾ റൈറ്റ് നൗ അന്നേരം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കാമോ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ആസ്ക് ഹിം ടു കോൾ മീ ബാക്ക് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ആസ്ക് ഹിം ടു കോൾ മീ ബാക്ക് ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുക ആസ്ക് ഹിം അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കാമോ ടു കോൾ മീ ബാക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കോൾ മീ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വിളിക്കുക ഓക്കെ സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ആസ്ക് ഹിം ടു കോൾ മീ ബാക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പേര് അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥലമൊന്നും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട്
നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനത് തിരിച്ചൊന്ന് വായിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുന്നത് Let me read that back to you. Let me read that back to you. Read on the one that I like. Back to you. Thiritsch. Let me read that back to you. This is the phone. We don't have the wrong number. We don't have the name of the phone. We don't have the name of the phone. That's what English is saying. There is nobody here by that name. There is nobody here by that name. By that name എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ ഇവിടെ ആരുമില്ല നോ ബഡി ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ ബഡി ഹിയർ ബൈ ദാറ്റ് നെയ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നിങ്ങളെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നമ്പറാ ഡയൽ ചെയ്തെന്നാ തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഡയൽഡ് ദ റോങ് നമ്പർ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഡയൽഡ് ദ റോങ് നമ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യുക പക്ഷെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പം മനസ്സിലായില്ല അന്നേരം മറ്റേ ആൾ പേര് പറയും അന്നേരം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എനിക്ക് നിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഐ കുഡിൻറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ വോയിസ് ഐ കുഡിൻറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയുക വോയിസ് ശബ്ദം ഐ കുഡിൻറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ വോയിസ് ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കണം നീ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ Do you remember me? Do you remember me? Remember the one you are talking about. Do you remember me? I am not going to be able to say that. I will be back in a second. 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 Don't make me laugh. Don't make me laugh. ലാഫ് ലാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുക എന്നെ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ ഡോണ്ട് മേക്ക് മീ ലാഫ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളതല്ലേ നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഹൗ ഈസ് യുവർ വർക്ക് ഗോയിങ് ഹൗ ഈസ് യുവർ വർക്ക് ഗോയിങ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ഹൗ ഈസ് യുവർ വർക്ക് ഗോയിങ് ഇനി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഞാൻ തുണി അലക്കാൻ പോവുക I am going to do the laundry. Do the laundry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണി അലക്കുക എന്നാണ് I am going to do the laundry. I am going to do the laundry. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പാത്രം കഴുകാൻ പോവുക I am going to do the dishes. I am going to do the dishes. പാത്രം കഴുകുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രേസാണ് ഡു ദ ഡിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഷ് ദ ഡിഷസ് എന്നും പറയാം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ഡിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഐ എം ഗോയിങ് ടു വാഷ് ദ ഡിഷസ് ഇനി നമുക്ക് പറയണം ഞാൻ മുടി വെട്ടാൻ പോവുക ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഹെയർ കട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഹെയർ കട്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഞാൻ മുടി വെട്ടാൻ പോവുക ഐ എം ഗോയിങ് ടു കട്ട് മൈ ഹെയർ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കട്ട് മൈ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആകുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി വെട്ടുമ്പോഴാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ബാർബർ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാലോണിലോ വല്ലതും പോയി മുടി വെട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയേണ്ടത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഹെയർ കട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഹെയർ കട്ട് ഇനി വീട്ടിലെ പാല് തീർന്നു അന്നേരം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പറയാറില്ലേ പാല് വാങ്ങാൻ മറക്കല്ലേ Don't forget to buy milk. Don't forget to buy milk. Forget എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കുക ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുക പാല് വാങ്ങാൻ മറക്കല്ലേ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ബൈ മിൽക്ക് ഇനി നമുക്ക് പറയണം എനിക്ക് പോലും അതറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഈവൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ഈവൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പോകട്ടെ ലെറ്റ് മീ ഗോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇനി എൻ്റെ ഊഴമാണ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ടേൺ നൗ ഇറ്റ്സ് മൈ ടേൺ ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വളവ് എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ഇടത്തോട്ട് തിരിയണം ടേൺ റൈറ്റ് വലത്തോട്ട് തിരിയണം ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ Now നൗ ഇറ്റ്സ് മൈ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഊഴമാണ് എന്നാണ് 
Now it is my turn. Ende pura mana. So in the video le, namal da daily life le. Namal ke samsari ke naavishe maithula kure sentences namal kandu. Terusya item nengal ke lavar kanda ne e video ubakare pedo. Video ista petangil. Ona like jay the ne arayi kya. Adbaro the ne kudal videos le bikine ina ita e channel ona subscribe cheega. Pudiyor video maitha windom kana. So. Thank you and stay safe.